দাবানল আর দাবদাহে ইউরোপে না বিশ্বাস পুড়ছে ফ্রান্স বাস্তুচ্যুত কয়েক হাজার মানুষ গরমে স্পেন ও পর্তুগালে মৃত্যু পাঁচ শতাধিক অস্বস্তিতে প্রবাসী বাঙ্গ শ্রীলঙ্কায় নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু মনোনয়নপত্র জমা মঙ্গলবার অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে সহায়তা দিতে পারে চীন এবং ইউক্রেনে হামলা আরও জোরদারের নির্দেশ মস্কোর সতেরো বেসামরিক নাগরিক নিহত দখলকৃত অঞ্চল ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় জেলেন্সকির পাঁচ হাজার শিশুকে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়ার দাবি আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছি আমি এশা হোসেন তীব্র দাবদাহে নাকাল স্পেন দেশটিতে গরমে এ পর্যন্ত তিনশো ষাট জনের মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে সাতচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরমে অসুস্থতে পড়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও এদিকে স্পেনে দাবদাহের পাশাপাশি দাবানলে পড়ছে দেশটির দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল স্পেন প্রতিনিধি সাইফুল আমিনের তথ্যচিত্র রিপোর্ট অসহনীয় গরমে বিপর্যস্ত স্পেন দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে তীব্র দাবদাহ বেশ কিছু এলাকায় তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে সাতচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দাবদাহের কারণে বাড়ছে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা গেল কয়েকদিনে মারা গেছেন সাড়ে তিনশোর বেশি মানুষ তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে গরমের কারণে স্থানীয়দের পাশাপাশি বিপাকে পড়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও নাকাল হয়ে যাচ্ছে আমরা ঘর থেকে বেরোতে পারছি না আমরা যারা কর্মজীবী মানুষ যারা কাজ করে খাই যারা রুটি রুটির জন্য প্রতিদিন আমাদের ঘর থেকে বের করতে পারে আমাদের জন্য এই গরম আমাদেরকে না বিশ্বাস করে তুলছে এই আঠারো বছর সঙ্গে আমার মাদ্রিদে এই এইভাবে গরম আমরা দেখি নাই এই दक्षिण पश्चिमांचल ऊपर पानी छिटिए आगु नियंत्रण आनार चेष्टा चला दमकल बाहन सदस्य দাবানলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মালাগা শহরের আশপাশের এলাকা আগুনে পুড়ে গেছে কয়েক হাজার একরের বেশি বনাঞ্চল নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তিন হাজারের বেশি বাসিন্দাকে বিমান হেলিকপ্টার ব্যবহার এবং দমকাল বাহিনীর আপ্রাণ চেষ্টার পরও ফ্রান্সের দাবানলের আগুন এখনো নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি পুড়ে গেছে দশ হাজার হেক্টরেরও বেশি জমি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ এর মধ্যে এই দেশটিতে বেড়েই চলেছে দাবদাহের তীব্রতা প্যারিস থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু ফ্রান্সে একদিকে দাবদাহ অন্যদিকে দাবানল আর এই দুয়ে দিনও দেশটিতে এখন কিছুটা বিপর্যস্ত অবস্থা গেল মঙ্গলবার থেকে ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জিরন শহরে যে দাবানলের আগুন শুরু হয়েছিল তাতে ইতিমধ্যেই দশ হাজার হেক্টরের বেশি জমি পুড়ে গেছে আর তাতে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ এগারো হাজারের বেশি বাসিন্দাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়েছে দমকল বাহিনী দাবানলের আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা তো সম্ভব হয়নি বরং নতুন করে আর অনেক স্থানে আগুন ছড়াচ্ছে আর বিমান হেলিকপ্টারের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক দমকল বাহিনীর কর্মীও আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারছে না বাতাসের গতিবেগ আর বনের ঘনত্বের কারণেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসছে না বলে জানা গেছে এদিকে দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো প্যারিসের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট অপারেশন সেন্টার পরিদর্শন শেষে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন এ সময় তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দমকল বাহিনীর সদস্য ও স্থানীয় প্রশাসনকে এমন পরিস্থিতিতে দেশের জন্য কাজ করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানান পাশাপাশি তিনি বলেন বাস্তুচ্যুত জনসাধারণের জন্য তার সরকার চিন্তা ভাবনা করছে এদিকে ফ্রান্সে দিনে দিনে দাবদাহ তীব্রতাকে তীব্রতর হচ্ছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে আগামী সপ্তাহের শুরুতে অর্থাৎ সোমবার দেশটির তাপমাত্রা একচল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যেতে পারে তীব্র গরমে সাধারণ মানুষের কষ্ট আরও বাড়বে এদিকে তীব্র এ গরম থেকে বাঁচতে বয়স্ক শিশু সহ সবাইকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে আগামী সপ্তাহে দেশটির তাপমাত্রা একচল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেলে বর্তমানের তুলনায় মানুষের গরমের যে অসহনীয় কষ্ট তা হয়তো আরও বাড়বে তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বারবার গরম থেকে বাঁচতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বারবার পরামর্শ প্রদান করছে মোহাম্মদ লুৎফুমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস পর্তুগালে তীব্র দাবদাহে পর্যন্ত দুশো আটত্রিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এ মুহূর্তে পর্তুগালের লিসবনে আছেন সহকর্মী তারিকুল হাসান আশিক আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে স্পেন পর্তুগাল 
দাবদাহ এবং দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত সবচেয়ে দাবদাহ দাবানল এই দুইটি বিষয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি দেশ স্পেন পর্তুগাল এবং ফ্রান্স এই তিনটি দেশেই গত কয়েকদিন ধরে যে পরিমাণ তাপমাত্রা অব্যাহত আছে ঠিক একই রকম ভাবে এই তাপমাত্রার প্রভাবে বিভিন্ন জায়গায় দাবানলের সৃষ্টি হয়েছে আমরা যদি হতাহতের কথা বলি তিনশোর বেশি মানুষ এই স্পেন আর পর্তুগাল মিলিয়ে এই দাবদাহে বা গরমজনিত কারণে মারা গেছেন বলে দুদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এর পাশাপাশি দাবদাহ যে পরিমাণ বাড়ছে ঠিক একই রকমভাবে দাবানলে আমরা জানি যে গতকালকে এই এখানকার একজন যে পাইলটের মৃত্যু হয়েছিল অর্থাৎ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে যে বিমানটি কিন্তু এই অগ্নি নির্বাপন কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল সেই পাইলটের অন্ত্যষ্টক্রিয়া গতকালকে সম্পন্ন হয়েছে পর্তুগালের রাষ্ট্রপতিও সেখানে ছিলেন তো এর ছাড়াও পর্তুগালে একশো ষাট জন মানুষ এখন পর্যন্ত এই দাবানলে আহত হয়েছেন যারা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের মধ্যে নব্বই জনের বেশি রয়েছেন ফায়ার সার্ভিস কর্মী এবং বাকিরা যারা রয়েছেন সাধারণ মানুষ যারাও কিন্তু ফায়ার সার্ভিসকে সহযোগিতা করতে গিয়েই কিন্তু আহত হয়েছেন এর পাশাপাশি এখনও আমরা জানি যে তাপমাত্রার যে ঊর্ধ্বগতি আজকে অবধি অব্যাহত রয়েছে এবং পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু বিশেষভাবে নাগরিকদেরকে নিরাপদ বা সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন এবং প্রচুর পরিমাণ পানি পানের পরামর্শ তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দিয়েছেন সেই সাথে অন্তত অপ্রয়োজনে রোদে ঘোরাফেরা করতে যে অনুরোধ তিনি নাগরিকদেরকে জানিয়েছেন এছাড়া পর্যটক যারা আসলে অনেক আশা নিয়ে পর্তুগালে এই মুহূর্তে এসেছেন তাপমাত্রার কারণে তারা বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারছেন না কারণ একটু হেঁটেই তাদেরকে ক্লান্ত হতে হচ্ছে প্রচুর পানি পান করতে হচ্ছে এবং ছায়া খুঁজতে হচ্ছে কারণ তাপমাত্রা গত সপ্তাহে যেরকম সাতচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্পর্শ করেছে এই সপ্তাহে হয়তো এতটা না বাড়লেও চল্লিশের বেশি ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকার কথা কিন্তু পর্তুগালের আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে সেই সাথে আমরা জানি যে স্পেনেও চল্লিশ ডিগ্রির বেশি তাপমাত্রা অনুভূত হচ্ছে ঠিক একই রকমভাবে ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গাতেও একই রকম তাপমাত্রা অনুভূত হচ্ছে তো এই তিনটি দেশই চলমান দাবদাহ এবং দাবানলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ইউরোপে এছাড়া ক্রোয়েশিয়া তো আমরা দেখেছিলাম যে দাবানল তারা সেটি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু পর্তুগালের এই দাবানল একদমই লাগাম ছাড়া পর্তুগাল সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করছে সেটি নিয়ন্ত্রণে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউরোপিয়ান কমিশন এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা ফায়ার সার্ভিসের অত্যাধুনিক যান উড়োজাহাজ হেলিকপ্টার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পানি ছিটিয়ে কিন্তু এই দাবানলের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কিন্তু পর্তুগাল সরকার করছে কিন্তু এখন পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও এখনও মোটামুটি তিনটি দাবানল সবচেয়ে বড় জায়গায় রয়েছে যেগুলি আসলে হেক্টরের পর হেক্টরের জমির ফসল পশুভূত করছে এবং দাবানলে এই অনেক মানে এটা আসলে হেক্টর বা এই হিসাবে আসলে একর হিসাবে বলা যাবে না কতটা জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সংখ্যা চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার জায়গা এরকম বসীভূত হয়েছে পর্তুগালের বিভিন্ন জায়গায় ঠিক মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে আনাটাই এখন মূল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এরই মধ্যে এক হাজারের বেশি মানুষকে তাদের বাসস্থান থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কারণ তারা আগুনের ঝুঁকি দিয়েছিলেন তো এখন আগুন যেন বাসা বাড়ি বা হচ্ছে যে শপিং মল বা দোকানপাট বা জনবহুল এলাকায় না প্রবেশ করে সেই চেষ্টাটাই কিন্তু পর্তুগালের ফায়ার সার্ভিস করছে এর পাশাপাশি মানুষজন যেন আসলে তাপ যে তাপদাহ বইছে সারা দেশে সেই তাপদাহে যেন আক্রান্ত হয়ে আর কোনো প্রাণহানির ঘটনা না ঘটে সেই জায়গা থেকেও কিন্তু পর্তুগালের সরকার নাগরিকদেরকে নিরাপদ রাখার যে তাদের চেষ্টা সেটি তারা করছে এটি এই সপ্তাহ নাগাদ অন্তত দাবদাহ বা তাপমাত্রা কিছুটা কমে আসবে এবং দাবানলটা এই সপ্তাহ যখন তাপমাত্রা কমে আসবে তখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বা বৃষ্টির প্রত্যাশা করছে গোটা ইউরোপ যাতে বৃষ্টি হলেই হয়তো বা এই দাবানল কিছুটা কমবে এমনটাই প্রত্যাশা করা হচ্ছে তো সব কিছু মিলিয়ে এই কয়েকটি দেশের দাবদাহ এবং দাবানলের এই ছিল আসলে সবশেষ চিত্র সরাসরি যুক্ত ছিলাম পর্তুগালের লিসবনে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে পাকিস্তানের করাচি বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছে ভারতীয় একটি বিমান স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় ইন্ডিগোর বিমানটি শারজাহ থেকে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছিল যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই পাইলট এই সিদ্ধান্ত নেন বলে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছে বিমানের যাত্রীরা সবাই নিরাপদে আছেন বলে নিশ্চিত করেছে ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের করাচি থেকে দেশে আনার জন্য আরেকটি অতিরিক্ত বিমান পাঠানো হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এর আগে গত পাঁচ জুলাই যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে দিল্লি থেকে দুবাইগামী স্পাইস জেট বিমান সংস্থার একটি যাত্রীবাহী বিমানের জরুরি অবতরণ করা হয় করাচিতে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে শ্রীলঙ্কায় শনিবার রাতে দেশটির পার্লামেন্টে বিশেষ অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য ঘোষণা করেন স্পিকার নতুন সিদ্ধান্
19 জুলাই পদটির জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে একজনের বেশি প্রার্থী হলে 20 তারিখে হবে ভোট এদিকে দেশটির চলমান অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে 400 কোটি ডলার সহায়তা দিতে পারে চীন শনিবার কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টে শুরু হয় বিশেষ অধিবেশন 13 মিনিটের ওই অধিবেশনে বেশ কয়েকটি শুনি আলোচনা হয় প্রেসিডেন্ট গোদাবের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় পদটি শূন্য ঘোষণা করেন স্পিকার পার্লামেন্টের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্পিকারের কাছে 19 জুলাই প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে একজনের বেশি প্রার্থী হলে 20 তারিখে হবে ভোট তবে এখন পর্যন্ত এই পদের জন্য চার জনের নাম শোনা যাচ্ছে এদের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট রোনেল বিক্রমসিংহও একজন প্রার্থী 225 জনের পার্লামেন্টে গোতেপের দল এখনো সঙ্গে গরিষ্ঠ থাকায় রোনিলের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তবে বিরোধী দলীয় প্রার্থী সাজিদ প্রেমদাসও লড়াই করতে পারেন বলে জানাচ্ছে দৃষ্টি গণমাধ্যম নতুন প্রেসিডেন্ট 2024 সালের নভেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন এদিকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কাকে 4 বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দিতে পারে চীন দৃষ্টির সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন বেজিং এ নিযুক্ত লঙ্কান রাষ্ট্রদূত আর দেশের চলমান জ্বালানি সংকট সমাধানে রাশিয়ার দারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী দ্য ইনিশিয়াল মিটিংস হ্যাভ টেকেন প্লেস ইন রাশিয়া সো উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার রিকোয়ারমেন্টস উই আর ওয়ার্কিং অন ইট সো উই আর ওয়েটিং টু হিয়ার হোয়াট সর্ট অফ ফ্যাসিলিটি দ্যাট উইল বি অ্যাকোমোডেটেড টু শ্রীলঙ্কা এদিকে শনিবার চলমান সরকার বিরোধী বিক্ষোভে নিহতদের স্মরণ করেন সাধারণ মানুষ মোমবাতি জ্বালিয়ে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয় রাহানুল রানা সময় সংবাদ ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে একটি দেশ কতটা চরম পরিণতির দিকে যেতে পারে তার উদাহরণ শ্রীলঙ্কা দেশটির বর্তমান অবস্থা বিশ্বব্যাপী স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার এবং সাধারণ মানুষকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে চোখ রাঙাচ্ছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মূল্যস্ফীতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বলছে এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কার মতো আর্জেন্টিনা ইউক্রেন তিউনিসিয়া মিশর সহ বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা রয়েছে খাদের কিনারে ঝুঁকিতে রয়েছে ঋণ খেলাপি হওয়ারও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলায় টালমাটাল শ্রীলঙ্কা ঋণের ভারে জর্জরিত দেশটির মানুষ বর্তমানে চরম দুর্ভোগে শ্রীলঙ্কার আজকের এই পরিস্থিতি বিশ্বব্যাপী ভাবিয়ে তুলেছে ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মূল্যস্ফীতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বলছে শ্রীলঙ্কার মতো ঋণ খেলাপি হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি দেশ আর্জেন্টিনার মাথায় বর্তমানে বিপুল ঋণের বোঝা অর্থনীতিবিদরা বলছেন দেশটিকে পনেরো হাজার কোটি ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণও কমে এসেছে বিপজ্জনক হারে দু সাল পর্যন্ত কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ঋণ আর্জেন্টিনা সরকারের কাছে নেই রাশিয়ার সামরিক অভিযানের কারণে ইউক্রেন নানামুখী সংকটে ভুগছে দেশটিকে প্রায় দুই হাজার কোটি ডলারের ঋণ পুনর্গঠন করতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা আগামী সেপ্টেম্বরে দেশটিকে একশো বিশ কোটি মার্কিন ডলার ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে ঘাটতি বাজেট এবং সরকারি কর্মীদের মজুরিতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যয় করা দেশগুলোর একটি তিউনিশিয়া ঋণ পুনর্গঠনের জন্য আফ্রিকার কয়েকটি দেশ আইএমএফ এর সঙ্গে দেন দরবার করছে তিউনিশিয়া তাদের মধ্যে সব থেকে ঝুঁকিতে রয়েছে মিশরের ঋণ ও জিডিপির অনুপাত প্রায় পঁচানব্বই শতাংশের কাছাকাছি মুদ্রা পাউন্ডের পনেরো শতাংশ অবমূল্যায়ন করেছে আগামী পাঁচ বছরের ব্যয় মেটাতে মিশরের দশ হাজার কোটি মার্কিন ডলার নগদ অর্থের প্রয়োজন পড়বে পাকিস্তান চলতি সপ্তাহে আইএমএফ এর সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করেছে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নয়শো আশি কোটি মার্কিন ডলারের নিচে নেমে এসেছে গত সপ্তাহে পাকিস্তানের মুদ্রার রুপির রেকর্ড অবমূল্যায়ন হয়েছে এ দেশগুলোর পাশাপাশি ইথিওপিয়া ঘানা ইকুয়েডর নাইজেরিয়া এল সালভাদোর কেনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থাও নাজুক তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্ববাজার কিছুটা স্থিতিশীল হলে এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এগিয়ে আসলে দেশগুলো ঋণ খেলাপি হওয়া থেকে বাঁচতে পারে রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ ইউক্রেনের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলা হামলা অব্যাহত রেখেছে রাশিয়া এতে শনিবার সতেরো বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হামলা আরও জোরদারের নির্দেশ দিয়েছেন এ অবস্থায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বলেছেন রাশিয়া যেসব অঞ্চল দখল করেছে সেগুলো আবারও ফিরিয়ে আনা হবে
গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে রাশিয়া প্রতিনিয়ত হামলার ঘটনা ঘটলেও আক্রমণ আরও জোরদারের নির্দেশ দিয়েছে মস্কো রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শৈগু হামলা আরও জোরদারের নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছেন দনবাস অঞ্চলের বেসামরিক নাগরিক ও স্থাপনায় কিয়েভ গোলা এবং রকেট হামলা চালাতে পারে এ আশঙ্কায় এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এতে শনিবার উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলা হামলা জোরদার করেছে রাশিয়া এতে শনিবার বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন রাশিয়ার সামরিক অভিযান বর্তমানে পূর্ব দনবাস অঞ্চল কেন্দ্রিক হলেও উত্তর ও দক্ষিণ ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলে রুশ সামরিক বাহিনী নতুন করে হামলা করছে এছাড়া ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খার্কিভেও বোমা হামলা করছে রুশ বাহিনী ইউক্রেনের উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলোতে দ্বিতীয় দফায় সর্বাত্মক রুশ হামলা হতে পারে বলেও আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ শনিবার ইউক্রেনের চুহুইভ শহরে রুশ হামলায় কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন বিধ্বস্ত হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘর বাড়ি এই এলাকার পার্শ্ববর্তী সুমি অঞ্চলে রুশ সীমান্তের কাছেই তিনটি শহর ও গ্রামে গোলা হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী মস্কোর বিরুদ্ধে ভিনিৎসিয়াতে চিকিৎসা কেন্দ্র ধ্বংসের অভিযোগ করেছে কিয়েভ এ অবস্থায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকে বলেছেন রাশিয়া যেসব অঞ্চল দখল করেছে সেগুলো আবারও ফিরিয়ে আনা হবে গত চব্বিশ ফেব্রুয়ারি যেসব অঞ্চল রাশিয়া দখল করেছিল তার অনেকাংশ আমরা পুনর্দখল নিয়েছি বর্তমানে যেসব অঞ্চল দখলে আছে সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে ফিরে আনবো ইউক্রেনের ত্রিশ হাজার মানুষকে রাশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে যার রুশ প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রধান এ তথ্য জানিয়েছেন অভিযান শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ছাব্বিশ লাখের বেশি মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সাংবাদিক জামাল খাসুকি হত্যাকাণ্ডে সৌদি যুবরাজ সালমানকে দায়ী করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অন্যদিকে খাসুকি হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে দাবি করে যুক্তরাষ্ট্র এমন ভুল করেছে বলে অভিযোগ করেছেন সৌদি যুবরাজ এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান রাশিয়া ও চীনকে প্রভাব বিস্তার করতে দেয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাইডেন শনিবার যে দেয় মধ্যপ্রাচ্যের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আলোচনায় বাইডেন বলেন অঞ্চলটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকবে একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে অন্য বিশ্ব শক্তিকে ওয়াশিংটন প্রভাব বিস্তার করতে দেবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি and we will operate in the context of the Middle East as it is today. The United States and each of the countries around this table are an essential part of that order. এদিকে সাংবাদিক জামাল খাসুকি হত্যাকাণ্ড ইস্যুতে বাইডেনের বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছে সৌদি আরব যুবরাজ সালমানের বরাদ দিয়ে সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে খাসুকি হত্যাকাণ্ড সৌদি আরবের জন্য একটি কালো অধ্যায় এ ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি দিয়েছে তারা যুক্তরাষ্ট্র ইরাক ও আফগানিস্তানে এমন ভুল করেছে বলেও জানান সৌদি যুবরাজ Uh, is something that the kingdom took very seriously, acted upon in a way uh, commensurate with its uh, position as a responsible country. Uh, these are issues, uh, mistakes that happen in any country, uh, you know, including the U.S. Uh, the Crown Prince pointed out that the U.S. has made its own mistakes and has uh, taken the necessary action শনিবারই চার দিনের মধ্যপ্রাচ্য সফর শেষে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব ত্যাগ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাহানুল রানা সময় সংবাদ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সমর্থন দেওয়ার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের একষট্টি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ইরান শনিবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মার্কিন কর্মকর্তাদের তালিকা প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে জানানো হয় মোজাহিদিন ই খালক নামের ওই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সমর্থন দিচ্ছে ওয়াশিংটন এই গোষ্ঠীটি ইরানের সতেরো হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু নিষেধাজ্ঞার তালিকায় সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওর নামও রয়েছে এছাড়াও আছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাও ইরানের কালো তালিকা ভুক্তি নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি হোয়াইট হাউস আন্তর্জাতিক সময় আরো থাকছে ইতালির বেনিসে চোখ রাঙানো আতশবাজি গ্রীষ্মের আনন্দ উদযাপনে মাতোয়ারা বিদেশি পর্যটকদের ভিড় আবারও করোনা সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ায় 
একদিনে এই চল্লিশ হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন সচেতনতা কমে যাওয়াই নতুন এই সংক্রমণের ঢেউ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা অস্ট্রেলিয়া থেকে এস এম আমিনুল রুবেলের রিপোর্ট বছরের দ্বিতীয় করোনা ধাক্কা সামাল দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া গত ফেব্রুয়ারিতে প্রায় দু বছর পর আন্তর্জাতিক সীমানা বিনা শর্তে খুলে দিলে হঠাৎ করেই করোনা সংক্রমণ বেড়ে যায় বিশালায়তনের এই দেশটিতে মাঝে একটু কমে এলেও গত কয়েক সপ্তাহে আবারও সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতি দুশ্চিন্তায় ফেলেছে দেশটির নতুন সরকারকে প্রতি বছর জুন জুলাই মাসের মধ্য শীতে ফ্লুতে আক্রান্ত হয় অস্ট্রেলিয়ার অসংখ্য নাগরিক আর এর সাথে এবার যুক্ত হয়েছে করোনা সংক্রমণ গত তিন সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়ার চলমান স্কুল হলিডেতে করোনা সংক্রমণ দ্বিগুণ হয়েছে পুরো অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে গেলেও সবচেয়ে বেশি মানুষ সংক্রমিত ও মৃত্যুবরণ করেছে বৃহত্তর সিডনি ও মেলবোর্নে আড়াই কোটি জনসংখ্যার দেশে গত সাত দিনে গড়ে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রায় প্রতিটি নাগরিক করোনার অন্তত দুটো ডোজই নিয়েছে অনেকে তৃতীয় ও চতুর্থ ডোজও নিয়েছে তবে গত দু বছরের তুলনায় টিকা নেওয়া বয়স্ক রোগীদের মধ্যে মৃতের হার বেড়েছে বলে জরিপে দেখা গেছে গেল কিছুদিনে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে নতুন সরকারের করোনা রোগীদের জন্য বরাদ্দ ভাতা তুলে নেওয়ার ইঙ্গিত দেখা গেছে এতে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ায় কেউ করোনা আক্রান্ত হলে রোগীকে অন্তত সাত দিনের জন্য বাধ্যতামূলক সেলফ আইসোলেশনে যাওয়ার বিধান রয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা গেছে নতুন করে অনেক বাংলাদেশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায় পড়তে আসা নতুন শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই হসপিটালিটি কিংবা রিটেল সেক্টরে খণ্ডকালীন চাকরি করে থাকে মূলত মানুষের মধ্যে করোনা ভীতি ও সচেতনতা কমে যাওয়ায় আগের চেয়েও বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অস্ট্রেলিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবেনিজি নাগরিকদের সম্ভব হলে দ্রুত আবারও করোনার টিকা নিতে অনুরোধ করেছেন এস এম আমিনুল রুবেল সময় সংবাদ অস্ট্রেলিয়া জাপানে একদিনে করোনায় আক্রান্তের রেকর্ড হয়েছে শনিবার দেশটিতে মহামারী ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এক লাখ দশ হাজার ছয়শো পঁচাত্তর জন যা করোনা শুরুর পর সর্বোচ্চ করোনার নতুন ঢেউ এ জনগণকে সতর্ক থাকতে বলেছে জাপান সরকার হঠাৎ করেই যেন করোনার ভয়াল থাবায় দিশেহারা এশিয়ার দেশ জাপান শুক্রবারের পর শনিবারও দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়েছে একদিনে শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ দশ হাজার ছয়শো পঁচাত্তর জন এর আগে গত পাঁচ ফেব্রুয়ারি জাপানে একদিনে সর্বোচ্চ এক লাখ চার হাজার একশো আটষট্টি জনের করোনা শনাক্ত হয় শনিবার এক প্রতিবেদনে জাপান টাইমস জানায় দেশটির প্রধান প্রধান শহরগুলোতে সংক্রমণ বাড়ছে টোকিওতে শনিবার নতুন করে আঠারো হাজার নয়শ জনের করোনা শনাক্ত হয় যা এক সপ্তাহ আগের সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ ওসাকা কানাগাওয়া ওকিনিওয়াতেও গেল সপ্তাহের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা এদিকে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেছে কুশিদা সরকার পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবাইকে মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে তবে সংক্রমণ বাড়লেও আসার কথা হচ্ছে মৃত্যু হওয়ার এখনো নিয়ন্ত্রণে আছে সবশেষ একদিনে দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন চৌত্রিশ জন রাহানুল রানা সময় সংবাদ গত ফেব্রুয়ারিতে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর বিভিন্ন পণ্যের দাম বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় স্বর্ণের দামেও দেখা দিয়েছিল বড় উত্থান কিন্তু এরপর থেকেই বিশ্ববাজারে ক্রমাগত কমছে স্বর্ণের দাম সবশেষ ষোলো জুলাই দাম আরও কমে স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে প্রতি আউন্স এক ডলারে গত ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎ করেই বেড়ে যাওয়ার পর গত মার্চ মাস থেকেই বিশ্ববাজারে ক্রমাগত কমছে স্বর্ণের দাম সর্বশেষ চলতি জুলাই মাসে কয়েক দফা ফের দরপতন হয় স্বর্ণের এতে আন্তর্জাতিক বাজারে গত ছয় মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে স্বর্ণের দাম বিশ্ববাজারে গত এক মাসের ব্যবধানে স্বর্ণের দাম কমেছে আট দশমিক সাত শতাংশ এক মাস আগেও প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ছিল এক ডলার সেখান থেকে কমে বর্তমানে তা নেমেছে এক ডলারে গত এক মাসে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম কমেছে একশো ডলার আর গত এক সপ্তাহে কমেছে ছত্রিশ ডলার বিশ্ববাজারে দাম কমার প্রেক্ষিতে দেশের বাজারেও কয়েক দফায় কমে স্বর্ণের দাম সর্বশেষ গত ছয় জুলাই প্রতি ভরিতে স্বর্ণের দাম কমানো হয় এক টাকা বর্তমানে ভালো মানের বাইশ ক্যারেট স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে প্রতি ভরি আটাত্তর হাজার তিনশো টাকায়
স্বর্ণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে কমেছে রুপার দামও এক মাস আগেও প্রতি আউন্স রুপার দাম ছিল একুশ ডলার বর্তমানে প্রতি আউন্স রুপা বিক্রি হচ্ছে আঠারো ডলারে রুপার দাম গত এক মাসে কমেছে চোদ্দ দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে হুট করে স্বর্ণের দামে বড় উত্থান এবং এরপর আবার বড় দরপতনের ঘটনা ঘটছে গত কয়েক মাস ধরে রাইসুল ইসলাম সময় সংবাদ গেল পাঁচ দশকে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়েছে সেটা যে কোনো দেশের কাছে দৃষ্টান্ত শনিবার কলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস গ্যালারিতে বাংলাদেশ ভারত বেশ কয়েকজন গুণী লেখকের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে কলকাতায় হয়ে গেল দুই দেশের গুণী লেখকের বই প্রকাশ অনুষ্ঠান শনিবার অনুষ্ঠানে কালের প্রবাহে বাংলাদেশ দেশভাগের গল্পগাছা শেখ মুজিবুরের বাংলাদেশ কিংবা বাংলাদেশের জনযুদ্ধ শিরোনামের বই প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান এ সময় সবাই দাঁড়িয়ে কণ্ঠ মেলান যা দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার দুই বাংলার বেশ কয়েকজন লেখকের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে আসা লেখক ও অতিথিরা আমাদের মূল সূত্রটা কিন্তু ছিন্ন হয়নি বরং আরো গাঢ় হয়েছে এই পঞ্চাশ বছরে আমাদের সাংস্কৃতিক বন্ধনটা যেটা সাংস্কৃতিক বন্ধনও অনেক অনেক দূর এগিয়েছে কলকাতার ফিসরাত আর্ট পাবলিকেশনসের কর্ণধার পার্থ প্রতিম রায় অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেন আলোচনায় উঠে আসে পদ্মা সেতুর প্রসঙ্গ সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত আতশবাজি পুড়িয়ে গ্রীষ্মের আনন্দ উদযাপন করা হয়েছে ইতালির বেনিসে প্রতি বছর মধ্য জুলাই শনিবার দিবাগত রাতে আয়োজন করা হয় এই উৎসবের করোনা পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসায় এবার দুই বছর পর আতশবাজির রঙিন আলোয় গ্রীষ্ম উদযাপনে মেতে ওঠেন স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকরাও বিস্তারিত ইতালি প্রতিনিধি মাকসুদ রহমানের তথ্যচিত্রে রিপোর্ট প্রতি বছর মধ্য জুলাইয়ের শনিবার মাঝরাতে আতশবাজি পুড়িয়ে ভেনিসের সাগর জলে সৃষ্টি করা হয় অপরূপ সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য গ্রীষ্মকাল উদযাপন এবার দুই বছর পর করোনা মুক্ত পরিবেশে আতশবাজি পোড়ানোর উৎসবের আয়োজন করা হয় ভেনিসের গ্রান্ড ক্যানেলের দুপারে বসে লাখো মানুষ উপভোগ করে এই উৎসব এতে খুশি স্থানীয়দের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও ভেনিসে আতশবাজি পোড়ানো হয়েছে এতে আমরা খুবই খুশি এবং খুবই আনন্দিত করোনা মুক্ত পরিবেশে দুই বছর পর আতশবাজি উৎসবে অংশগ্রহণ করে আমরা ভীষণ আনন্দিত এবারের আয়োজন ছিল বেশ সুন্দর ও বড় আকারে আজকাল যে আতশবাজি পুরানো হয়েছে আতশবাজি উৎসবকে কেন্দ্র করে বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয় ভেনিস রাতের আধারে নানা রঙের আলোর ঝলকানি মুগ্ধ করে সবাইকে এ সময় উৎসব আনন্দে ভাসে স্বপ্নের এই শহরটি উৎসব ঘিরে ছোট্ট শহরটিতে বেড়েছে পর্যটকদের আনাগোনা এতে জমজমাট হয়ে ওঠে শহরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ভেনিসে তিন শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রবাসী বাংলাদেশিরা সময় সংবাদ ইতালি আন্তর্জাতিক সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার এবং শ্রীলঙ্কায় নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু মনোনয়নপত্র জমা মঙ্গলবার অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে সহায়তা দিতে পারে চীন এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের